Hej, czy siemanko, z tej strony Psycho, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Robin Hooda Sherwood Builders. Nie zostawię was bez odcineczka na niedzielę do obiadu, więc nagrywam to w środku nocy, a tak naprawdę wyjeżdżam dzisiaj w nocy. Za dosłownie 4,5 godzinki wyjeżdżam, ale pomimo tego nie zostawię was. Byłem chociaż u fryzjeria, ale czy jest fryzurka fresh. Nie będę tryskał się energią, bo bardzo duże pokłady tej energii zużyłem, ale tak jak obiecałem, Lecimy z fabułką, lecimy jakby popchnąć to troszeczkę, ja te zadania poboczne zrobię tylko jak wrócę, myślę, że jakoś od poniedziałku już wrócimy do serii na spokojnie i jeśli wszystko pójdzie tak jak bym chciał, tak jak tego chcę i tak jak chcę to dograć, to już od poniedziałku będziemy mieli faktycznie te dwie, jak to, te dwa odcinki, tak jak, tak jak obiecywałem, tylko poprawię mikrofon, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Dobra, przechodzimy do jakby zadań głównych i zobaczymy, co nam to da. Who are you? Graham Lindon? I'm Robin Hood. And I've heard you could use my help. Ah. So you're that celebrated archer of the Sherwood Forest. I've heard tell of your exploits. People are known to exaggerate. Don't feign modesty. I need a warrior with your views and methods. On an actor. As I understand, you're the one in charge of these forests and everything in them. I'm still graced with that esteemed duty and the title of Grand Hunt Master. Both the King and the Sheriff still have some respect for what remains of my influence and forces. But those blasted degrees have been sweeping up my legs recently. Hmm. Have they got under your skin that much? It's their scheming and underhanded intrigues that have left me powerless in Connors Barra Castle. It won't be long before I lose the office of Grand Hunt Master. Hearn is my witness. If that happens, nothing will stop the degrees from reaving across these lands. The end justifies the means. I mean just that, literally. They've used lies and manipulation to slowly take over the area. They have their agenda, their thirst for power. And if they get what they want, it won't end well for the local people. What do you mean? Let's say their ancestors' Viking blood is boiling within them. An aggression fueled by the king's gold and quiet consent to cruelty has become rampant savagery. I've met some degrees. They are fierce in battle. But to make them a mortal enemy right away... Believe me, Robin. Those are no leaders who care for the lot of the most unfortunate, but they are the ones currently clamoring for the heights of power. Sounds like a typical petty house squabble. Indeed, but if this keeps up, in the end, they'll dethrone the king himself. The perspective has its charm. Not when it comes to House de Grey. Their rule will mean an authority far crueler than the one we know today. Let's assume I'm ready to believe you, but I've always pictured them as royal mercenaries, rather than a family playing a politics. Care only about war. The king let them earn leverage during their raids, now they feel a sovereign is stifling them. They conquered the castle in Conisbara and began harassing the local populace. Any mention of rebellion is quelled effectively, effectively and brutally. Vipers raised at one's bosom. King John should be proud of the likeness. There's an I need to it, that's true. Help me restore order in the area, because what we have right now is pure anarchy and our strength is starting to give in. I'll do my best. But why would the King, or our beloved Sheriff for that matter, not want to do anything about this? The Sheriff plays his own games and he's difficult to predict. He's too good a politician to be figured out easily. Hell knows. Maybe he's having the de Grays take down the king so that he can seize the throne himself. He'd make himself into a hero, then a vanquisher of enemies from within. Yes, that's not like him. Very much so. And become more powerful than ever in the process. You're starting to convince me, Graham. As for the king, well, Robin, You should realize by now he's not the craftiest of our realm's rulers. However it may be, if we allow the degrees to proceed... 
They'll face a greater tragedy than the one unfolding as we speak. Tell me then, how else can I help? We're struggling with a number of problems in the region. The first relates to the Degray's war for influence and involves hunting a legendary stag. It sounds like a game, but in truth, it's a serious power struggle. Anything else? For some time now, I haven't heard a word from the monastery of Rosh Abbey. It worries me. I understand. What then? Two matters. The yeomen of a nearby forest settlement have begun reporting strange disturbances. That's quite a set of problems. Is there anything else? Well, that's the matter of the region in general, and every small issue that disrupts it. I see. But there's something more troubling to you. Yes, it's about Conisborough Castle, but that's a longer topic, and one that requires us to weaken the enemy first, as well as to earn adequate support from the people. A hefty collection of troubles. Having been deposed, I'm limited by what I can do to care for the land. I hope for this to change with your help, Robin. Ask whatever you want. What else do you want to hear about? Tell me about the castle. As I said, you need to gain more influence in the region. Come see me later. It's a friendishly crucial matter, but it... Later then. Tell me about... What else do you want to hear about? Tell me more about the hunt. This matter requires the skills of a tracker. Do you have them? I could find simple tracks, but I'm no hunting specialist. What else do you want to hear about? Tell me about the unrest in the village of free people, the yeomen. I knew this would catch your ear. Why do you say that? Because I've heard say that before your exile, you were one of them. The power and vastness of court gossip never ceases to amaze me, but yes, my grandfather was a member of the royal retinue. However, he already raised my father as a free man and the owner of this small estate. So I've heard. That makes you one of them. I used to be one of them. Now I'm an outlaw and the leader of the Merry Men. They are my family. But you help people in need? Of course I do. To live as the lord of a castle means more than just feasting, hunting, and harassing peasants. I knew it. Robin, listen then. Here's what it looks like. In the village of Cresswell Crags, there lives a small community of yeomen. They earn an honest living in return for their readiness to serve in the Crown's forces when called upon. I know how it works. The Crusades were hardly my choice. They were an obligation. Yes, I imagine that you're well acquainted with the concept. What I wanted to stress was that the inhabitants of that village are resilient and resourceful. Many of them know how to wield the blade no worse than royal knights. Wherein lies the problem? The problem is mysterious. Fear grips the village and even people such as they fail to have their wits about them. What does that mean? They abandon their work, flee the village, it's just all problems. I see. What's more, for some time the area around Cresswell Crags has been occupied by a band of robbers named the Waved Children. Their movement is especially prominent nearby the Gisborne family manor. The name doesn't sound familiar. Gisborne the Elder died many years ago. He owned a sizable estate. He had one son who hasn't shown any signs of life for a decade. I recall unsettling things being said about the lad. For example? That he made packs with demons, drove his mother into the grave, held people captive for torture in a cellar. A load of shite, if you ask me. The youngling went and left to earn an education abroad, and that's that. The family estate has therefore been falling into disrepair for years. More gossip. But legends like these tend to give a fright. Are you saying the appearance of the bandits and activity in the manor can be connected? The Gisborne house continues its lot as a ruin. But there's no denying that these things have livened up around it. From the wave children's appearance to strange lights and foul vapors that rise from the manor. Are the locals fed up with it? They're simply afraid, Robin. Their heads were filled with legends of devils and wraiths, 
not to mention the very real and unpredictable robbers roaming about, is enough to deprive even the brave of common sense. I understand. I could have a look around there. Do that, I implore you. A local inn should offer you more information. There's a talented young busker staying there called Alan Adale. Maybe he'll have something more to tell you. I'll find him and ask about the situation. What else do you want to hear about? Can you tell me more about what befell you at the hands of the De Grace? How can someone like you lose an entire castle? Are you sure you're interested in my droning? If I'm asking, then I have to know what made Grand Huntmaster retreat from the wolves. Ha! Huh. That's actually well said, as they are wolves in human clothing, no doubt about that. How could they have relieved you of your castle, then? The only way they could, with a ploy. They made arrangements with the king behind my back, a castle in return for quelling the Norman threat to the English lands. Technically, they disposed of the threat, but soon caused one by themselves. There wasn't even a fight. The Normans simply joined forces with the De Grays and temporarily stopped robbing the locals. Once they seized the castle, they resumed their activities, but this time under the guise of collecting taxes in the name of the king. They raid villages, take whatever's not nailed down, send scraps to John, and fill him full of trite about the region flourishing. Locke is a master of lies and deception, so he's pulling it off flawlessly. I see things from your perspective better now. Let's get back to the problem the area's facing. What else do you want to hear about? Tell me about the castle. As I said, you- Later- What else do you want to hear about? I must leave you for now. We'll come back to our conversation later. Be careful, Robin, and see me whenever you need to talk. I'll do that. Be well, Graham. O, no powiem wam szczerze, że gość... O kurwa, że gość, no, dobrze mówi, nie? Dobrze mówi, dużo mówi. Ja z tego co pamiętam dokładnie, a czekajcie, czy jeśli bym nie zrobił takiego małego patentu, jak powrót szybko do wioski, minus 7 głodu tylko, e, musiałbym się udać do chyba do trapera, tam mieliśmy jakieś, jakieś coś do odbudowania. Powiem szczerze, że 12 minut gościa słuchałem. Jak mi troszeczkę oko zjechało. <śmiech> nie widzę tego rzeczy, kiedy jestem w jakimś stopniu wykończony, ale lubię to uczucie, kiedy jakby no zawierzacie mi w tym, że jednak ten odcinek będzie i ja siłą rzeczy nie mogę się poddać, nie mogę zasnąć. Ja po prostu muszę do was dołączyć. Tropiciel, tak? O to chodziło. Hmm. Tropiciel, zielarz, zabójca myśliwy. Nie, to... Myślę, że to było to. Że to było to, to zadanie akurat. Dowiedzony A... dwór. To raz. Mm, Przybrzeg rzeki, skarby lasu. Czekajcie, skarby lasu. Jak daleko my to mamy w ogóle, żebym ja teraz nie musiał, nie wiadomo jak daleko biegać, prawda? Tutaj tylko. Dobra, no to czekajcie, czy ja mogę coś jeszcze tutaj mądrego zrobić? E, intuicja. Zwiększa zasięg działania trybu łowcy przez ściany do 80 metrów, ma wpływ na zdolność myśliwy, zielarz, zabójca oraz wykrywanie obiektów. Nie, na tropiciela nam to nie wpłynie, ale możemy wrócić do tego pana i z nim jeszcze chwilkę pogadać. Żeby no jakby wysłuchać wszystko, bo mamy już odblokowaną tą naszą umiejętność, więc jakby ja to teraz szybko wytnę i zaraz będziemy. Tell me more about the hunt. Before we start, I have to know if you can track game, Robin. I spent too much time in the local forest to not have picked that up. That's the answer I was expecting. As I said, I still hold the office of Grand Hunt Master. It's a major privilege, but no smaller responsibility. So you reign over Woodland Estate? Yes, and ask whomever you want, but I've never denied the right to hunt to the most needy. The forests are abundant, and the full bellies of the people are far more important than high-born claims. I've heard tell that you're a good ruler. Right now I believe the things you're saying. That's good. 
Because I'm telling the truth. I've never allowed for these green grounds to be mindlessly spoiled either. But now, everything's changed. You still have the title. So you still rule over the area? That can change quickly. The de Greys became masters of Castle Conisbara by royal decree. Now they want their thug, Magnus, as Grand Huntmaster. If it comes to that, they'll have free reign over the entire realm. What are the de Greys doing now? They gather strength, secure influences. Later, they'll try to turn all of that against us. But there is a way to foil at least some of their plans. I'm listening. How do you see it? The title of Grand Hunt Master falls to the Warden who performs remarkably during hunts. It calls for numerous chases and decades of caring for the woods. That's how I earned mine. These forests have been my home since I was a child, and as you can plainly see, it's been a long time since I came of age. I understand. What threatens your office, then? You can also achieve this title by pursuing a quarry of legends. Misfortune would so have it that an enormous elk was sighted in our forest not long ago, one night out of St. Hubert Tales. Pastor Grey couldn't miss an opportunity like that. They brought word to the king about the need for a tawny, and he agreed without hesitation. I see. You need my aid in that contest. Precisely. And believe me, Robin, I'd take part myself in a heartbeat. Sadly, the de Grey sent out not just their hunters, but also their thugs. As you can guess, their task is to seize both the elk and the Grand Huntmaster. Accident hunts are not unheard of, and making you into a victim of misfortune would be child's play. You can understand what the situation is like then. These misgivings ravage us from the inside out. But the Lord watches over us and sends you. I don't know if Providence should be mixed into this, but I'm ready to help you. Thank you. Do you realize what this means to the realm? If you can help, I give my word. Not even the humblest of people have to face hunger. I'll see about that. If I hunt down this elk and don't die in the process, is there any chance that'll stop the de Grey aggression? Unfortunately, if you take down the elk, you'll only slow them down. It would take some more serious steps to effectively eliminate the threat. It's a good start, however, and a damn big favor not just to me, but particularly to the local people. I'll accept your offer, but I'll be keeping my eye on you. Helping those of noble birth has not once ended in disaster. Remember what you've promised me. I'll never forget. Where should I start? Go to my hunter's camp. I'll mark the location on your map, speak to them, you'll learn how the hunt progresses and where to pick up the trail. Please hurry, for time is not on our side. I'll be back when it's over. Okay. No to powiem wam, że zadanie główne no daje tych możliwości od cholery 18 minut tak naprawdę samego słuchania o zadaniu. Rozumiecie to? No to jest już jest już wysoko. To już jest wysoko. Dobra, więc teraz muszę wam wpleść troszeczkę więcej walki. Ja myślę, więc ja znikam na sekundkę i zaraz wracam. Zważywszy na fakt, że tutaj musimy jakiś kolegów mocno mocno bić. Co wy tylko dwóch? Już nie jesteście nawet zagrożeniem jakimś dużym. Łoniesz skóry wilka. No chociaż można, wiecie co, fajnie spieniężyć. A dobrze, czy ja mam po prostu biec przed siebie? No to nawet się nie zatrzymuję, bo nie będzie tego dużo. Tam zaledwie trzy rzeczy. Trzy miejsca do odwiedzenia, więc spoko. Kolejny jest, który dostaje... Otóż to. On jest odporny, tak? On jest, jest niby odporny. Ale to jego... Indorsfiel. No bo e, było nawet chyba coś takiego, że... Że Nordowie przypłynęli do Anglii. Faktycznie byli najemnikami. Oni... Znaczy, gdzie oni nie byli najemnikami, od tego zacznijmy. Czy ty możesz płonąć? Możesz płonąć. Cały czas dostajesz... 
A ja się nie boję tych ich trucizn tak naprawdę. Tak się bawię. Chciałbym zobaczyć, czy goś spłonie troszeczkę, ale chyba nie do końca, więc trzeba go dobić. E, nie boję się tych jego trucizn, bo mam cały czas regenerację włączoną, więc... E, moje życie nawet w tym momencie, jak widzicie, w lewym dolnym rogu nawet nie pycnie w dół. Tak. To te efekty są dość... E, są dość dziwne. Wizualne. Ale to też do, do przeżycia. Ty pana kolegi, strzelam z... ze st strzału... Um, jakich? Ogniowych, ponieważ... Trochę ich mam. Muszę je to również zużyć. Na rzecz strzał trujących i zobaczymy... E, które z nich będą... O wiele lepsze. E, z truchy w okolicy jaskinie, czyli tutaj mamy jaskinie do przejścia jeszcze, tak. Tak właśnie myślałem, że tu widzę jaskinie. No szkoda, że nie mamy żadnego większego wyzwania. Ale... A, no a propos ale... Dobrze, tutaj pan dostał ładnie nawet. Czekajcie, bo ja chyba jestem w tym momencie w trybie... ...niedynamicznym? Czy jestem w trybie dynamicznym, czy precyzyjnym? <śmiech> nie, ja pierwszy raz widzę takie rzeczy. Nie, no dynamiczne, ale bym sobie jebnął. Powrót do przyszłości, trochę bym się to zdenerwował. Jakbym miał to wszystko na nowo przechodzić. 18... Cent... 18... Cent... Ja jestem zmęczony, przepraszam. Przepraszam. Całe szczęście, że wam nie ziewam na nagraniu, ale... Ale wierzcie mi na słowo, że jestem odrobinę zmęczony. Dzisiaj dzień był... Dzień był do, dość ciężki, możecie mi dać e, znać w komentarzach. Jak u was e, mija weekend tak naprawdę? Sam, sam jestem ciekaw, co u was słychać. Mm. Cóż, co my tutaj ciekawego niby mamy? Tak, to, to, to już się spodziewałem, że będzie otwarcie wytrychem. Co drugim razem powinno się udać? Nie? Nie mamy trychów. Cholera. No nie mam wytrychów, nie wiem co tutaj jest. A tu już, pokonanie duchów. E, pokonaliśmy duchy. Czekaj, co? Co wydarzyło się w leśnej bazie Lindore? Czekajcie, no to jak już jestem obok... Nie, to jest obok, ale... Ale nie tak obok, że obok, tylko muszę wyjść z jaskini. Przebiec tam obok i dopiero... Dopiero jakby próbować wykonać zadanie. No to tak też zróbmy, skoro i tak jesteśmy... Aha, to jest po prostu nad tym. Tutaj mamy... Możemy śpiocha tutaj zrobić. Możemy tutaj zrobić śpiocha i to wcale nie będzie takie głupie chyba. Czy ja mam tutaj wytrych w razie czego? Nie, nie, nie posiadam. Mamy troszeczkę miejsca, więc ja sobie to posegreguję i zaraz do was wrócę. No i jesteśmy. Zapraszam serdecznie do rozmowy. Real sudding funny. Forgive me. I didn't mean any offense. You have enough trouble from what I've heard. And what exactly do you know, Hooded One? I'm Robin Hood. And after speaking with Graham, I know that I can help you during the hunt. What's going on here exactly? You don't look half ready to set off after a big quarry. That's because we're not setting off. We barely escaped with our lives. It wasn't a deer that jumped you. No, it wasn't a deer that jumped us. The forest's crawling with the DeGray's men, if you hadn't noticed. I'll be mindful of them. Have you at least seen this legendary stag? We didn't. The pup over here did. He went out to track him. Though I told him to plant his ass down or the thugs would get him. And you were brave enough not to get in his way? <clears throat> All right. At least tell me which way to go, and I'll see what I can do. Follow the path. You should find a way into the forest. That's where he went. Said he'd found the tracks. Tally ho, or something. I'm going. Robin, there's one more thing. Take this medicine back. I've a bad feeling about that youngling. He's been away too long. If he's still alive, I'll help him. He'll be back with you. O proszę, tu jest coś takiego jak apteczka w tej grze. Jak daleko mamy do gościa? O, czekajcie, nie ten przycisk. Nie daleko, całkiem niedaleko. Dobra, no to co? Szybkie cięcie i zaraz jestem. 
No i jestem. Moim oczom od razu ukazały się dwie postacie. Tylko kto to jest? To są ludzie? Króla? Nie. Też ciężko mi w tym momencie powiedzieć, bo te grejowie to byli... To są wilcy, tak? No to wychodzi. A nordowie to, to ktoś inny. To są... Nor o kurwa, czeblane, przepraszam. E, a nordowie to oni. Na to wychodzi w takim razie, że tak to właśnie wygląda. Ten już sobie umarł. A, szkoda. Myślałem, że tak podejdę i mu tak głowę utnę czy coś. Mamy tu mieć jakiegoś pana, że my tropienie mamy w tym momencie. O. Słuchajcie, bo tutaj jakieś strzały latają. Nie, nie, nie. To, to mnie nie interesuje. Czekajcie, cholera, bo ja to coś chyba zepsułem delikatnie. Skoro tu są strzały i tu są, i tu są strzały, to w, który, w którą stronę Sajko ma biec? W tamtą stronę Sajko ma biec. Tu są strzały i tu są strzały. Więc domyślam się, że gdzieś... Że gdzieś tutaj? Nie. Co, w drzewie siedzi? Niemożliwe. Czekajcie, co mi powie dalej gra? Czy nie w tą stronę mam iść teoretycznie, tak? Pod to drzewo. Teraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj się pojawiają strzały. Ta fuck is that? Czekajcie, gra mnie próbuje robić chyba... Gra mnie próbuje chyba robić w jajo. No, znać ślad i za nimi podążaj. No, ja nie, nie jestem jakiś upośledzony bardzo, więc... Więc dlaczego gra mnie w tym momencie... Jakby, no nie wiem. Czekajcie, czy ja w ogóle już się pierdyknąłem i... I biegnę w zupełnie inną stronę niż piec powinienem. No nie no kurwa, no tu jest świerk. No ja się czuję w tym momencie głupi. No ja się czuję w tym momencie głupi. No i gdzie mam piec? Czekajcie, podbiegnę tutaj. Może tutaj coś jest. Nie chcę zako... Nie chcę zakończyć odcinka właśnie w taki, a nie inny sposób. No ale jeśli będzie trzeba, no to ja to znajdę na spokojnie. Żelazny grot. Cebula, gips. Gips mi się przyda, oczywiście, że tak. A, ale jeśli będę musiał to po prostu zakończyć w taki, a nie inny sposób, no to co ja na to poradzę? Niekoniecznie cokolwiek na to poradzę. Czy tutaj mamy jakieś tropy? Nie. No to jest pierwszy mój... E, przypadek w tym momencie, że coś tu jest cholera nie tak. Nie wiem, czekajcie, podbiegnę troszeczkę dalej, kliknę to, co mi się wyświetla. No nie wyświetla mi się nic, no ja i nie wierzę, nie wierzę troszeczkę. Naprawdę nie wierzę, no nie wiem, pobiegnę w tą stronę. Odrobinkę, może gdzieś tutaj dostanę jakąś informację, że ktoś tutaj coś biegał, tak? Tu jest jakiś gość. Chyba ten. You'll take a knife between your ribs. Just try coming any closer. Oh, easy lad. You're one of Graham's hunters, I wager. Who goes? One of the degrade dogs? Do I look like one? Well, no. Exactly. Graham sent me to help you all. They got me, but before they did, I saw him. I saw the sacred stag. He was magnificent. If only you'd seen him. I don't know if I'd been able to kill him. Don't worry about that right now. You'll need some medical attention, and then you'll be able to return to your people. The coast seems clear. Thank you. Much better. A thousand thanks. I'd bleed to death here. Don't mention it. But did you hear that? They're here. They came back. Blasted hell. Wrócili tu, czyli kto? Aha, dobrze, dobrze. Walka na miecze, tak? 
Jak w Gwiezdnych Wojnach. Okej, okay, nie ma problemu. Szkoda, że nie mam takiego... Zium, 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 zium. Będę podkładał głos, dobra? Zium. Będę robił efekty. O, tak, 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 tak to miało brzmieć. Jak jestem zmęczony, jestem jeszcze gorszy niż normalnie. Tak wam powiem. Ej, tutaj jakiś... Super turbo jeleń na mnie wyje, czy, czy co tam się dzieje? Rykowisko jak, jak stąd? Stąd do Juta. I był tam mu na łeb. O, teraz powinny wejść jakieś krytyki, ale no niestety gra twierdzi, że głowę. Zetnijmy mu głowę. No prawie. Prawie, no znaczy efekt był ten sam, bo, bo chciałem właśnie wywołać... No, po, podać. Nie chcesz? Jakby teraz mógł to zabranie tą gardę trzymać, czy, czy nie? Bo taki, nakładanie takiego szybkiego efektu... Co? Nie, czemu ty nie, nie żyjesz, a żyjesz? Co jest to mnie tak? Dobra, gościu. O, ale wybroniłem teraz zajebiście. Nawet się nie spodziewałem jakoś bardzo. Dobra, porozmawiajmy z młodym. You need a safer place right now. By all that's sacred, you sure can swing. You'll handle them, no contest. I'll tell the others about it. They won't believe it. Get going, lad. Mind yourself. You'll have time to daydream later. I'll do that. I'm going. The stag ran by here. I saw him right there. If you track as well as you fight, it's as good a shot. We'll find out soon. Okay. Faktycznie ten jelen gdzieś tutaj będzie. Co ja mam to robić? Podążaj, podążaj za śladami. Tu mam ślady, tu mam ślady, tu mam ślady. No ale to jednak to tropienie by się przydało troszeczkę szybciej mieć. U, jak mnie coś telepnęło. Nie wiem, czy myślisz Coś tak nagle zimno mi się zrobiło. Jak tam stoimy z czasem? 32 minutki. Moi kochani... Tak czy inaczej. To nie jest ten? To ty, ty nie jesteś czasem tym legendarnym jeleniem? Nie. Jakiś zwykły. Sarna łania. Nie wiem. A, a czekajcie, no skoro tu już jestem, to może zrobimy to na samym końcu tego filmu. Widzę. Widzę białego jelenia. Mam nadzieję, że to be będzie... Ale jak zapierdala, widzieliście to? Jakoś popyla? Myślę, tak się spodziewałem, że tu będzie jakieś miejsce do odpoczynku i tak dalej. Ja bym chciał jeszcze tutaj podbiec. Pod szybką podróż. Ok, mamy to zapisane. Gdzie ten łaj tak uciekł? I see, boy. Ale ja go nie trafię z takiej odległości, za cholerę go nie trafię z takiej odległości. Robin Hood, the magnificent Ach, leader of outlaws, and now also the great hunt master. Bravo, you finally broke down the stag. Trafiłem go w pierwszą strzał. I się podałem, a tu... <laughs> now you're one of the degrees thugs. Oh, ho, ho, how you dig at me after I approached you ever so courteously. I am Magnus, the chief of the smartest group and a rightful lieutenant to our great leader, Loki. Am I to bend the knee for that? Oh, I'll bend it for you the wrong way if you forget your manners. For now. I'll just take over this trophy for you. The title of Grand Huntmaster is quite the burden, you see. Gość przynuda troszeczkę. You could hurt your dear self. Blah, 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 blah. I'll do plenty of hurting today, but not to myself. You disgrace this majestic beast with your actions. If not because of this tournament, I'd have it continue traveling the forest. It was part of it. No, oh, you'll move me to tears, hood-headed. The, the Greys have plans for this realm, 
and some sentimental rogue isn't going to stop us. It's fortuitous of you to hand down the stag. There's a bounty on your head, you see. Two birds, one stone. No, zaraz przez gościa tutaj zasnę. The bait time is through then. Right, lads. Time bring it, Wolfling. Let's Dobra. scuffle. Sorry, ale tak cholera przynudzał gość, że to nie, nie, nie dało się słuchać. No nie dało się słuchać. Ty tu od razu dostań. O, czekajcie. Tu, ja, ja tu coś pomyliłem. A, tutaj, dobra, nieważne. Nie, nie, nie. Pomyliłem strzały, po prostu. Wiecie, po, pomyliły mi się strzały, bo X się zmienia strzały, a nie jedynką. Trochę mnie tutaj biją, ale poradzę sobie. Dobra, kontry to akurat można wykonywać bardzo szybko. Ważne, żeby się nie wystrzelić z całej wytrzymałości. Dobra, jeden wyjęty. No i trzyma, trzymam gardę i czemu to, to nie działa? Dobra, z jednym gościem co myślę, że poradzę. Tylko trzeba tego jeszcze zamieść szybciutko bardzo. O ty kurwa, wyglądający jak... To mnie chyba zabije, prawda? Prawda. Zaraz wracam. Dobra, ostatni cios będzie z wami, albo mój, albo jego. Oby mój. Dobra, udało się. No jakby tyle. <grych> jakby tyle. Moi kochani, cóż, trzeba się tutaj po prostu zwyczajnie przespać w lasach Sherwood. Świetnie, że trafiłem tak tego jelenia za, drugi, za pierwszym razem. A wiecie, gdzie mi się zrespił za drugim razem? Gdy zrespiłem się tutaj, o dosłownie tutaj, to on był o gdzieś tu. Taką odległość miałem, żeby się, z nim się strzelać. Więc za tą moją piękną akcję, za tego mojego IMA i za tą niestety bolesną porażkę, e, ja liczę na jakiegoś lajka, subskrypcję i jakieś, no nie wiem, powiedzenie, że e, fajnie albo coś. E, Dostałem jeszcze jakieś, jakieś długiego łuka dostałem, ale długi łuk to chyba ten niebieski, no to ten akurat to ja wiem. No, dobra. A teraz uciekam, bo mamy prawie 40 minut. Dziękuję pięknie, trzymajcie się cieplutko, Sajko pozdrawia, hej.